Pán Simonet vám navrhuje poročnú stáž v jeho vinárstve v Provence. To myslíte vážne? Nie, že by som sa netešil na Mozarta, ale... Ale? Ja som sa tešil na teba. Som rada, že ste ma pozvali, aspoň sa budem môcť s vami všetkými rozmúčiť naraz. A kam chceš ísť? Veď sme ešte ani nezačali. Ja nehovorím o dnešku. Dostala som ponuku na pôročnú stáž vo Francúzsku a prijala som to. Vieš, prečo odchádza? Pretože nedokážem existovať tam, kde si ty. Pretože ma to zraňuje. Pretože ťa ľúbim. A vieš o tom, že ja už som takmer vydatá žena? Že mne to rajcuje ešte mnohem mý. Ty nesmieš odísť. Prečo by som nemohla? Pretože ťa ľúbim. Nemali by sme to robiť. Prečo nie? Nina, ja ľúbim teba. Ľúbim ťa. Babi, veď ty si mi nabalila celú svoju tortu. Čo s ňou mám robiť, keď mi hostia ušli? Neušli tebe. Ušli jeden pred druhým. No veď to je to. Ľúbia sa. A naťahujú to ako gumu do gatí. Keby si dali pusu a povedali si všetko na rovinu. Asi to nie je také jednoduché, keď má Martin snúbenicu za zadku. Ty prosím ťa, tú plastikovú raru mi nepripomínaj. Nina je pre ňu ako stvorená. Však neodíde do Francúzska. Toto ti ja neviem povedať, babi. Ty sa hlavne drž na úzde a nič nepodnikaj. Ešte nikdy som nič také necítil. Ani ja. Takú blízkosť, ako by si bola so mnou odjech žil. Čo je, Nina? Čo sa deje? Ty máš predsa Karin. Rozhodol si sa, že si ju vezmeš za ženu. Zasnúbil som sa s ňou, pretože som to pokladal za správne. Pretože som myslel, že musím, ale nemôžem klamať sam seba. Ja ju nemilujem. Nina, ja milujem teba. Tak mi povedz, čo mám urobiť. Ja odejdem do Francúzska a na všetko zabudneme. Nie, 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 nemôžeš odísť, prosím ťa. Ja musím odísť. Prosím ťa, daj nám šancu. Nejako to vyriešime. Ja verím, že sa to dá. Ale ja neverím. Ako mám veriť človeku, ktorý musí klamať a podvádzať, aby mohol byť so mnou? Požiadal si ju o ruku. Naozaj ti nevadí, že sme neboli na Mozartovi? Naopak, nič krajšie sa mi nemohlo prihodiť. Už roky som sa pri žiadnej žene necítil takto. Ako? Uvoľnenie. Vieš, možno je to preto, že sme si podobné viac, ako by sa zdal. Inak to miesto, kde sme boli, má vždy upokoj, keď mi je ťažko. Dúfam, že tam nemusíš chodiť veľmi často. Teraz nie. Ale boli časy, keď som musela. Keď ma opustil muž, ktorého som milovala. A potom... Keď mi zomrel otec, naučil ma všetko, čo viem. O knihách, o hudbe, o filmoch. 
Bol to skvelý človek. Hovoríš o ňom veľmi pekne. Donedávna som si myslela, že už nestratnem muža, ktorý by sa mu vyrovnal. Až kým som nestretla teba. Ako to myslíš? Hovorí sa, že ženy si podvedome hľadajú partnerov, ktorí sa vyrovnajú ich otcom. Áno? To som nevedel. Tak... Chcela som ti len povedať, že si výnimočný človek. No vidíš, aj ja som si myslel, že žena ako ty sa pri mne bude len nudiť. No vidíš, aj to práve naopak. Na ti vyzeráte? Ešte nie. Ešte nie. Inak ten svet vína, o ktorom si mi hovoril, je... je fascinujúci. Víno je môj život. Od malička až po teraz. Čo si mi spomínal, tú vzácnú archívnu encyklopédiu o... o vinárských radoch, tu naozaj máš? Mám ich niekoľko. Aha. Prinesla som ti tort. Ďakujem, babka, ale nemám chuť. Keď ju dnes ješ teraz, dáš si ju potom. Nie, nedám si ju ani neskôr. Chcel by som byť teraz sám. Ty si naozaj myslíš, že tá žena za to stojí? Samozrejme, že za to stojí. Nina je... je úžasná. Ja myslím, Karin, že či za to stojí, aby si ju nenechal len preto, že máš výčitky svedomia. To nie je také jednoduché, babka. No, tak... Ja si myslím, že sme ťa vychovali až príliš, príliš slušne. To čo ty myslíš? Ty si myslíš, že ten Karel, že to bola len zdvorilostná návšteva, Karel je šéf modelingovej agentúry. No dobre, tak ja ti to teda poviem z mosta do prosta. Som dostará na to, že si to môžem dovoliť. Karin! Ťa s tým chlapom podvádza. Ja by som ti dala aj dôkaz, keby to nebola stopila. Dala by som ti dôkaz čierne na bielom. A ešte aj čipkovanom. No čo pozeráš, čo pozeráš? Aj slepí by videl, že tí dvaja niečo spolu majú. Musíc tú tortičku. Môžeš mi povedať, prečo teraz plačeš? Pretože miluješ Martina a on miluje teba? Lebo ste si to konečne obidvaja priznali? Lebo si stretla človeka, s ktorým si vieš predstaviť celý život? On je zastupený, čo to nechápeš? Ale veď ti povedal, že vie, že urobil chybu, tak čo chceš viac? A ako budem vyzerať pred jeho rodinou? A sama pred sebou? A on čo? Príde za Karina a povie jej, vieš čo, daj si dole prstenie, rozmyslel som si to. Bože, ty si taká tvrdohlava, Nina. Nedokážem prebrať muža inej žene, je to nechutné. Myslím, že sa na to dívaš zlé. A ako sa mám na to dívať? Máš šťastie, že si stretla takéhoto človeka a že on k tebe cíti presne to isté, čo ty cítiš k nemu. Tak sa máš na to dívať. Ale to ešte neznamená, že sa bude spraviť ako svinia. Radšej pojem do Francúzska. Prosím ťa, nebuď hlúpa. Viem si zbaliť kufre. Počkaj. Keby som ja bola na tvojom mieste, tak by som ostala. A bojovala. Ja už nemám silu bojovať. Radšej odídem. Podľa mňa to budeš ľutovať. Nebudem. Ejbni predelie, mazej sa pripravi. Za hodinu nám je dole. Nikam nejdem. Bolí ma hlava. S Popovičem mám domluvený biznis. A ty s tým strávíš noc nejlíp, jak to umíš asi. Karel, ja už mám toho plné zuby. To si si mela rozmyslet dřív. Parej se před nás. Nie, nikam nejdem, pokiaľ sa nespojím s Martinovou. Tak posluchaj mi, kučičko. Ja mám u prdele toho tvýho doktúrka, jasný. Máš sa mnou podepsanú smlouvu. 
Takže strávíš noc popovičem a ne, že budeš dělat ten dobytnout jako mě. To je Martin. Karel, dobré, urobím, čo odo mě chceš, ale ma prosím tě, nechaj chvíli hovorit s Martinem. Prosím. Máš pět minut. Ahoj, Karin. Prepáč, že jsem ti to nebral. Nie, nič, nič mi nemusíš vysvětlovat. To já ja se ospravedlňujem. Byla hlupost odísť do Prahy, hlavně když jsme si naplánovali ty obručky. A... Ale veď ma poznáš, zbytočně hysterčím a Karel na mě tlačil. Musel si být strašně nahněvaný. Ne, Karin, já ja se nehněvám. Vlastně... Nie, porozpráváme se, když se vrátím. Dobře, dofotím ten blbý kšeft a opět budeme spolu. Já se omlouvám, ale budu vám muset Karinku vzít, ona totiž začíná za chvíli pracovat. Tak zatím. Jistě. Můžeš mi láskou vysvětlit, co robí pan Procházka u teba na izbe? No, on, uh, on si na večeri oblíjal košelu vínom, tak uh, keďže mám izbu počas fotení len já, tak si u to bol prezlíct. Láska, já už musím končit, dobře, lebo má fotograf z prdně. Tento je obzvlášť hnusný. Ahoj. Dobře, tak pa. Já mám novou přezdívku? Fotograf. Docela se mi to líbí. Slúbil si mi, že mě necháš na chvíli s Martinem hovoriť. Od pět minut oběhla. Ty naozaj nechápeš, o čo tu ide? Chceš ma už úplně zničit? Upřímně? Ale jo. Je mi toho chlapečka docela líto. Poslouchej. Nehraj si tady na paní doktorovou, jasný. To já jsem ti nechal vydělat velký peníze, takže očekávám, že se podle toho budeš chovat. No, vidím tě. Dej si pozor. Bych ti nerozbil ten tvůj blbě udělaný rybák, který jsem ostatně zaplatil taky. Padej se převlíknout. A to černý si nech na sobě. Popoviče to docela rajcuje. Uvidíme, co na to povie teplomer. Daj si. Počkej. Tak. Budeš mi pri tom čítať? Uh, dobré. Kde si skončila? Toto. Uh -huh. A mami, jak uh, už nebudeme mať teplotu, môžem ísť zajtra von? Mm, no dobré, kam by si chcela ísť? Strašne sa mi páčilo na tých kolotočoch, kde sme boli s otcom. Te, tebe je s otcom naozaj dobré? Uh -huh. Áno. A... Už vůbec není taký, jako býval předtím. Dokonce s ním je sranda. Mm. To je dobré. V zoologické jsme dokonce po tajemky hádzali opici a moriešky. Mala si vidět, jak se oni byli. A to se nesmí. Ale byla to strašná zábava. Mm. Tak víš co, když tam tak velmi chceš jít, tak já ja tě tam někdy vezmu. Hm? Alebo půjdeme spolu na bicykl, co na to To bylo super. Mm. Dobré. Dobrý, mňa to naozaj mrzí, že v poslední době na teba nemám toľko času, ale vieš, bylo toho na mě prijeveľa, vieš, no nič. Hm. A ukáž mi ten teplomer. Tak ako? Po teplote ani stopy. Tak vieš čo, zajtra půjdeme spolu někam vám, hej? Potom musím rýchlo zavladě od sebi, že už mi lepšie. Ahoj. Spravil jsem Čínu. Ahoj. Jsi milý, ale už jsem jedla. Ale... Tak nedáme si spolu aspoň víno? Slávko, jsem celá mokrá. Idem do sprchy, je mi zima. A čo keby som do tej sprchy šel s tebou a trošku ťa zohrel? O, hm? tak na to zabudím, dobré? 
A kde si vlastne trčala celý čas? Bola som na... na takej večeri s jedným klientom. Ozaj... Nevieš, kde sa dajú zohnať archívne knihy? Hm? Neviem, možno v Bratislavu. Zo do okolností môj otec tiež také zbiera. Prečo vlastne zháňaš archívne knihy? Ako úplatok pre jedného starého páprdu. A? A aký starý je ten starý páprda? Sláko, a čo mala tá, tá otázka znamenať? Hm? No nič, len ma napadlo, či by som na tie večere nemal chodiť s tebou. Ja sa viem o seba postarať sama. Hm? Úplne sama? Hm? Ahoj. No, ahoj. Vonku to vyzerá, ako keby sa až ženili všetci čerti. Hm? Dúfam, že ti to nepokázilo pekný večer. Nie, koncert bol vynikajúci. A tá večera... úžasná. No, ale to veľmi neznie ako... burlivý večer so spolužiakmi. No, tak to vieš, burlivé roky už máme za sebou teraz len tak pozvolná. Mm -hmm. no, tak pozvolná sú tí tvoji bývalí spolužiaci stále romantickejší, takže ťa pozývajú na koncert na Mozarta. Mhm. Ja, ja len na, akože to by som na nich nepovedala. Dejeninka. Písala, že sa zdrží u Doroty. A nemal pre ňu skočiť autom? Nie, nie, neboj sa, ona si poradí. Oci. A... Len sa chcem vrátiť k tomu tvojmu večeru, že... Ja som veľmi rada, že si si konečne vyrazil. A ja. A ani som nečakal, že to bude také príjemné. Takže si to plánuješ zopakovať? Vy ste, že... <laughs> Čo si dáte? Tak... Ja nechcela som všetkých zobudiť, tak som nezvonila. 
Videla som ťa cez okno. Som strašne rád, že si prišla. Chcela som sa ospravedlniť za to, ako som vyletela. Nechcela som sa rozlučiť vzlom. Sa trasieš? To je od dažďa. Môžem ťa objať? Nie, ja... ja pôjdem. Nie, prosím ťa, Nina, neodchádzaj. Nech sa deje, čo sa deje, prosím ťa, neodchádzaj. Už nikdy odo mňa neodchádzaj. Ale... Dobré ráno. Dobré ráno, babi. A kam sa tak ponáhľaš? Nikom. Ja len som zaspal. Á, nezaspal. Nínka už dávno odišla. Ty si ju videla? Ja som ti taký ráno staj. Stretli sme sa na schodoch. Ešte len svítalo. Chcela som ju zadržať, ale ona mala naponáhlo. Nerozumiem, ako mohla len tak odísť. No to musíš ty najlepšie vedieť. Ale keď to nevieš, tak učekaj a zisti to. No. Len poďte ďalej, pán doktor. Prepáčte, že som sem takto vtrhol, ale... Musím sa okamžite porozprávať s vašou dcerou. A s Dorkou? Dora, máš návštevu. Posaďte sa u nás, poď. Ďakujem. Postojím. Dora! Mohol by som vedieť, o čo ide? No, myslím, že by ste to mali vedieť. Toto mi včera prišlo od vašej dcery. Vážený pán doktor Buranovský, dávam výpoveď a trhnite si z úctou Petránska. Dora! Dora, okamžite poď von. Poď sem. Pozri, pán doktor. Pán doktor je tu a rád by som vedel aj ja, čo to má znamená táto SMS-ka. No, že dávam výpoveď. Ale pokojne mu to dám aj písomne. Dora. Ak okamžite nenakľúšete do nemocnice, tak si urobíte taký prúser, že sa z toho do smrti nespamätáte. Už som vám to napísala, ale môžem vám to povedať aj osobne. Trhnite si. Prosím ťa, nebuď drzá. Poď sem. Ospravedlňujem sa pánovi doktorovi. Pán doktor by sa mal ospravedlniť mne? Za čo? Ale vlastne, už ani nemusí. Toto si vypijete. Ja myslím, že skôr vy si to vypijete. 
keď lekárska komora dostane moju sťažnosť za sexuálne obťažovanie. Čo? Dora, prosím za nepreháňaj. Snáď si nemyslíš, že túto pán doktor by zrovna teba obťažoval. Neviem, ako vy chcete robiť primátora mesta, keď si neviete urobiť poriadok vo vlastnom dome. Ale pán doktor, pán doktor, čo toto malo znamenať? Cice, neviem, potrebuje to nejaký komentár, je to úchyl a ja ho udám. Napadlo ti, že keď ho udáš a tebe dajú výpoveď, že ja ťa živiť už nebudem? Ďakujem ti za podporu, otecko. Prosím. Novú prácu už mám. Akú, kde? Budem robiť v ambulancii u Martina Roznera. To... 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 Je toto možné? Toto fakt moje... Moje deti sú hady? Chcete ma úplne zničiť? Nie. Ja iba chcem robiť to, čo je dobré podľa mňa. Prepači, že ruším. Dobré ráno. Musím nevyhnutne hovoriť s Ninou. Aha, ale Nina tu nie je. A kde je? No, pred chvíľou odišla. A ona už odišla do Francúzska? Čože? Nie, do vinárstva išla. Mala tam hneď ráno nejaké stretnutie. Dobre, ďakujem. Ani neviete, ako ste mi pomohli. S kým si hovorila? S Ninou som telefonovala. Dáš si praženicu, Ocko, alebo šunku? Praženicu, ďakujem. Nina, Nina, kde sa plákáš? Ten chlap tam na teba čaká už pol hodinu. Už idem. A kde je? Zatvoril som ho v labáku. Robil som, čo sa dal. Ďakujem, idem. Bonžúr. Dobrý deň. Prepáčte, mala som tu mať stretnutie s pánom Gerardom Simonetom. Som Andrej Simonet, jeho syn. Ahoj, Nina. Budem hádať. Čuduješ sa, odkiaľ ťa poznám a prečo hovorím tak dobre po slovensky? To sa teda čudujem. A bez prízvuku. Moja mama je Slovenka a dodnes spolu doma hovoríme po slovensky. A prepáčte, prepáč, odkiaľ sa poznáme? Keď si mala asi 10 rokov, bol som tu s otcom. Prehovorila si ma na tajnú prechádzku po Vinohrade a skončila tak, že nás hľadali vrtulníkom. To si bol ty. Áno, ja. Dodatočne ti musím poďakovať za jeden z najkrajších zážitkov môjho detstva. Mimochodom, Tvoje víno je vynikajúce. Otec túto odrodu doma často spomínal. Veľmi sme vám fandili. Ďakujem. Pomenovali sme ju po mojej mame. Ja viem. A musím povedať, že sa vydarila. Tiež si myslím, že má potenciál. Chuťový a takisto aj skvelú rodivosť. Tak čo? Prídeš k nám na stáž? Otec a ja by sme sa veľmi potešili. Veľmi si vážim vašu ponuku. Nikdy by mi nenapadlo, že sa budete zaujímať o to, čo robím. Otec neveril vlastným očiam, keď vyhodnocoval výsledky a zbadal tam meno Dolinská. To nemôže byť náhoda. Musíš k nám prísť. Veľmi rada by som. Máme aj malú šlachtiteľskú stanicu. Tam by si mohla naplno rozvinúť svoj talent. Dokázali by sme skvelé veci. Tak čo, prídeš? Bolo by pre mňa cťou pracovať s takým človekom, ako je tvoj otec. Ale teším, pravda, že sa veľmi teším. A čo to je, maminka? Už ani nezdraví. Nie, nič, ja toto zažívam už dva dny. Ahoj. A čo sa stalo? A kde je Stanko a Vierka? Oni ostali na Mijave, ale Dáša má novú prácu. Zajtra musí byť v Bratislava. A čo ju vykopli z Brusel? A teraz sa živí ako telefonistka. To je bol lepší variant. Dáša dostala svoj veľký prípad a zajtra má v meste stretnutia. Ó, tak preto pani dôležitá nezdraví. Nie len to. Nespí, nie je, nevníma nás. No, ale 
Aspoň si môžeme robiť, čo chceme. Ty... No čo vidíš? Všetko zlé je na niečo dobré. No, nechajme Dášku, nech rieši svoj veľký prípad a my poďme dnu, pomôžem vám vybaliť. Mm -hmm. Poď. A počkať. Uvarila som. No čo? Svičko! Svičko! Poď čo? Táto vzorka je zo včera. Ideálne číre, vysoké cukry a kyseliny. Ukáž. Intenzívna živočišná aroma. Jemná chuť. Krásny záver. Mm. Božské. <laughs> tak čo? Kedy k nám prídeš na stáž? Najlepšie by bolo teraz. Začína oberačka. Vyzerá, že budeme mať skvelú sezónu. Počasie bolo výborné. Oberačka u vás je naozaj veľké pokušenie. <laughs> Mohla by si k nám prísť napríklad aj na rok? To neviem. Mala som pocit, že stáž u vás je nejako časovo ohraničená. Väčšinou je, ale keď sa niekto osvedčí, zostáva aj dlhšie. A ty by si sa určite osvedčila. <laughs> o tom som presvedčený. Možno na začiatok prídem na pol roka. Svele. <laughs> Prepačte, s Ninou musím súrne hovoriť. Martin, mám dôležité pracovné stretnutie. Bude to len chvíľa, nezdržím ťa dlho. Ospravedlnite nás. Martin, prosím ťa, nechaj ma. Prosím ťa, musím ti niečo dôležité povedať. Poď so mnou von. Nikam nejdem. Dobre, tak ti to poviem tu. Nina, správal som sa ako hlupák. Milujem ťa od prvej chvíle, ako som ťa uvidel, len... Trvalo mi, kým som tomu uveril. Karin pre mňa absolútne nič neznamená. Ospravedlňujem sa ti, čo som ti kvôli tomu spôsobil. Martin, si jediná ti... žena, na ktorej mi záleží a na ktorej mi vždy bude záležať. Nina, nechcem, aby si odišla. Nedovolím ti to. Teraz už nie. Poď ďalej. Dáš si niečo? Nie, ďakujem, nezdržím Prosím. sa. Prišla som kvôli našej veci. Som naozaj rád, že bezo mňa nevydržíš ani deň. <laughs> Nemusíš sa plašiť. Ja sa neplašiť. Ale vyzeráš tak. Čo potrebuješ? Pár informácií. To si nevieš zohnať sama bezo mňa? Nie, lebo sa týkajú Ivanovej ženy. A ty si jediný, kto ju poznal osobne. A čo potrebuješ konkrétne? Hm, to, aká bola... Čo mali s Ivanom spoločné, čo mala rada, ako sa obliekala. Hmm. Na čo ti to bude? To už nechaj na mňa. Pomohla by mi aj nejaká fotografia. No si predsa rodinný priateľ. Hmm. Hmm. Niečo tu možno mám. Z minulosti. Nejakej spoločnej dovolenky možno. Áno. Dobre, hovorím, počkaj, kde to je? Á, tuto sme boli v Búlársku, napríklad. Hm. Ale tu nie je poriadne vidno a okrem toho mám okrej vlasy. Hm. Nemáš niečo použiteľnejšie? Počkaj, čo toto? Hm, tak to už vyzerá celkom dobre. Hm. A to naozaj vyzerala takto? Ako takto? Hm, tak obyčajne, ne, nezaujímavo. Naopak, bola veľmi pekná, oh. milá, sympatická. A inteligentná, vieš? Milovala život. Víno, hudbu. A veľa čítala. Uh -huh. Myslím si, že obidvaja tu užili po cestovaní. Lenže vtedy sa veľa cestovať nedalo. Hm. Tak aspoň každý rok preliezli Tatry. Tak to snad nebude musieť. Potrebuješ ešte niečo? Môžem si ju nechať? Tak mi vysvetlite, ako sa peniaze z európskych fondov, ktoré sú určené na regionálny rozvoj, ocitli na účte firmy Energo. Pre mňa za mňa nechce minister hovoriť, čo chce. Ak mám v Štrasburgu hájiť štát, potrebujem presné informácie. Prosím vás, nemusíte hovoriť, že na tom stojí a padá moja kariéra. 
Práve preto som sa vrátila z Bruselu. Vy ste, pán sudca. Dovidenia. Čo to berieš? Len vitamíny. Mala by si si ľahnuť, už druhú noc nespíš. Pôjdem spať až večer, nechcem si rozhádzať biorytmus. Daši, daši, daši. Ďakujem si ako pôjna prechádzko, poď s nami, čo? Aspoň sa trošku uvoľníš. Dobre. Super, tak. Ten telefon nechaj tam. Ale ja musím. Nechaj ho tam, nemusíš. Bude ti vyzváňať a ty si to vôbec neužiješ. Nebude. Daši, aj ty máš právo vypnúť, hm? Prosím. Áno, 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 pred chvíľou sme spolu hovorili. Andrej si musel myslieť, že sme sa zbláznili. Podľa mňa sa mu to páčilo. Čo? Docestoval z Francúzska kvôli mne a ja... Tak na budúce aspoň nebudeš robiť hlúposti. Ja? To si si vážne myslela, že ťa po tej noci nechám len tak odísť? Ja som nevedela, čo si mám myslieť. Okrem toho sa mi nad ránom snívala s Karina a celá zúfala sa vybehla von. Neboj sa. Čím skôr Karin všetko poviem a ukončím to s ňou. Bojím sa, že jej ubližíme. A možno ani veľmi nie. Mám pocit, že ma podvádza. Čože? Asi som bol príliš dôverčivý. Každopádne chcem sa s ňou stretnúť čo najskôr. A ukončí to s ňou. Asi by sme sa dovtedy nemali stretávať. Nechcem, aby sa to dozvedela skôr, ako je to sám povieš. Nie, ja to bez teba nevydržím, Nina. Martin... Prosím, prosím, nie. Trest. Prosím. Priniesol som ti tú knihu, čo si chcela. Tak kde si? Víte, že niekto pri tebe. No tak čo? Podobám sa na ňu? A to je kto? Ivanová žena. Seba to skutočne baví. Tak čo? Podobám sa? Pekáňa. Ty drdolí mali čo si do seba. Nechceš si ju na chvíľku vyhrnúť a vyskočiť na mňa? Prestaň. Podávam sa za Ivanom. Ten, keď ťa uvidí, tak ťa preťahne ako diví. Keby to bolo také jednoduché, zatrpknutý a nedôverčivý, ešte ma ani za ruku nechytil. Impotent. Kde je tá kniha? A kde si ju zovnal? Čo ja viem. To bola na starosti moja sekretárka. Ahoj! Ahoj, hneď sa ti venujem, len vyprevadím túto pána Tota. Trafím sa vám. Dovidenia. Kto to bol? Jeden z námi. Ty máš milenca? Ja nemám milenca. Prinesel mi knihu, čo som zháňala. Zase odchádzaš? Mám pracovné stretnutie, Slavko. Aha. A nečaká ťa náhodou pán to od niekde na schodoch? Inge, prečo so mnou nemôžeš byť aspoň chvíľu? Lebo mám stretnutie s klientom, Slavko. Bohužiaľ, jeden z nás dvoch musí aj pracovať. Poď, ukáž sa. Je, je, ty si narástol. Veď si mi už potiaľ. Jakub, prezleď si nohavice. Keby mama zistila, že si tieto zašpiníš, tak dostaneme obaja. Mama nepôjde s nami? Má toho veľa, vieš. Aha, aspoň na syna by si mohla nás čas. Chcela ísť s nami, ale potom jej zazvonil mobil, no. Aj ten mobil by si mohla vypnúť, keď je doma. Mama mobil nikdy nevypína. Ani v noci. Ale prestaň. Babi, som smedný. 
Ужарю. Ešte si mi nerozprával o tom Bruseli. Ako si tam žiješ? Dobre. Chodím aj na kone. Ale čo? S mamou? Nie. S opatrovateľkou. Ty máš opatrovateľku? No. Máme je stále v práci. Niekto so mňou musí byť doma. No, výborné. Hlavné, že s nami tu nemohol ostať. Asi by sme ho pokazili. Babi, nerieš to. A tá opatrovateľka. Je na teba dobrá. Jasné. Kler je fajn. Len vy mi chýbate, babi. Zlato moje. Aj ty nám chýbaš veľmi, veľmi. No šup, šup. A tak sa Nina dostala k vínu. Keď bude veľká, tiež bude vínavka. Hm? No to budem rada, ak sa ti to bude páčiť. No. A Nina ma bude učiť, ako urobiť to najlepšie víno. A toto je ten vinič, ktorý Nina šľahtí. Ako sa volá? Mária. Áno. Je to veľmi zvláštne meno pre víno. Tak to je pomenované podľa tvojej babičky, podľa našej mamy. Ahoj. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Hop, ostaň. Neboj sa. Neboj. Neboj sa, som len trošku väčší. Dobre, ale radšej ich drža by na mňa nevyskočila. Toto je môj syn Jakub. Moja dcera, Laura. Ahoj. A už je na to lepšie? Áno, chvala Bohu. Detské choroby vystrašia skôr rodiče. Môžem ich pohľadkať? Jasné. Tuto vzadu to má rád. A my máme psa. Ako sa volá? Kulinka, ale ona je oveľa menšia. Môžem ti ju niekedy ukázať, ak chceš. Teda, ak sa niekedy stretneme. Ale áno, určite sa ešte uvidíme. Ale teraz bohužiaľ budeme musieť ísť. Laura bola ešte do včera chorá, takže aby sme to neprehnali. Radi sme vás videli. No, tak už sa budeme vydať iba vo Vinohrade. A myslím, že týmto dvom to prekážať nebude. Dúfam, že vám Ingrid bude napomocnejšia, než som bola ja. To už nechajme tak. Dobre, tak sa majte pekný deň. Na paď. Ahoj. Ďalej. Dobrý, neruším? Alebo som prišla nevhod? Nie, nie, čakám vás. Prepášte, ostal som trochu zaskočený. Aha, to bude asi tými šatami. Sú trošku staré modné, ale mám ich rada. Nie, vyzeráte skvelé. Pristanú vám, niekoho ste mi pripomenuli. Dúfam, že to bola príjemná spomienka. Naozaj vám svedčia. A vy tu máte pozorohodné kúsky. A tak pár sa ich nájde. Ale je to taká menšia zbierka. Tak ja vám ju trošku rozšírim. Páči sa. To je pre mňa? To je vinárska kronika z roku... 1856. Páči sa vám? Ingrid, vy ste úžasná, ďakujem. To dnes to je za reč. A tuším sa ti ten Jakub páčil. No tak je fajn. Teda oproti tým našim chalanom v škole. A prečo? Čo je na nich zlé? A tak s nimi sa vôbec nemám o čom baviť. Aha, Nina. Ahojte. Ahoj. Hľadal ťa Martin. Nestretli ste sa? Stretli. A čo? No čo? Našiel si. Nenašiel. Našiel, babi. Našiel, našiel. No húra ešte, že vás to napadlo. Pripravte mi celý spis, prídem si pre ňo. Ty kam ideš? Musím ísť do Bratislavy. 
A to nepočká do zajtra? A nie, nepočká. Tie papiere musí vidieť ešte dnes. Dáši, vedľa dva stojíš na nohách. V takomto stave nemôžeš šoférovať. Som v pohode. No nie si v pohode. Si na pokraji vyčerpania. Čo je? Dáši. Taká stačí. Hneď teraz pôjdeš do postele. Počuješ ma, Dáši? Prestaň, pusti ma. Peter, pusti ma. Dám si sprchu a budem v pohode. A predstav si, že aj Laura má psa. A na budúce mi ho ukáže. Ale čo? Na budúce? No, chceme sa ešte stretnúť. Ale... Tuším, že si sa do nej tak trochu zalúbil. Nie, je to len kamoška. Aha. Tak preto mi o nej už pol hodiny rečneš, čo? Veď si sa pýtala, ako bolo na prechádzke. Tak sa mi vidí, že na roznerovcov prišiel máj. Ahoj. 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 Babi, prosím ťa, môžeš zobrať na chvíľku Jakubka von? Áno. Jakubko, veď ty si po prechádzke nedal psom napiť. Ideme. Ale veď majú bazén. A to si sa kde učil? Že psi pijú z bazéna? No šup, šup. No poď. Niečo od teba potrebujem. O čo ide? O Dášu. Bojím sa o ňu. V poslednom čase takmer nespí, nechce jesť a je agresívna. Prosím ťa, povedz mi, čo je toto. Ona mi tvrdí, že sú to vitamíny. Toto užíva? No takmer každé tri hodiny. Je to psychostimulancium. V kombinácii s kofeínom alebo, ja neviem, s taurínom. To môže pôsobiť ako doping. A to myslíš, že je nebezpečné? Celkom určite. Spôsobuje to vysoký krvný tlak, návaly tepla, agresivitu. A v konečnom dôsledku je to navikové. To nemyslíš vážne. Peter, tieto tabletky v dlhodobom užívaní fungujú ako droga. Vyzeráš celkom inak. Gratulujem. Ty si si to všimol? Ako moje známy, ktorého za súci tu živím, môžeš akurát tak rozmýšľať nad svojou neschopnou. Čože? Takže... Takže takto to je? Zajtra pôjdem do Prahy a keď to dám do poriadku, tak ti zavolám. A to... Preto musíš chodiť do Prahy? Tak mi to povedz teraz. Dáša plakala. No, tak... Ja si myslím, že... že jej preplo. Reploh.